அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் டூ இன்டெகரல் கால்குலஸ் சோ அதுல இருக்கிற ஒரு சப் டாபிக் தான் காமா பங்கன் இதுக்கான இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் இப்போ அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற சில இம்பார்ட்டன்ட் அப்செக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் வாங்க கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் த வேல்யூ ஆஃப் இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் e பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பவர் எயிட் இன்டு டி எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலா இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் சோ நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்த உடனே லிமிட் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இருக்குது எக்ஸ்போன்ஷனல் பங்கன் பவர்ல நெகட்டிவ் இருக்குது ஒரு அல்ஜிபிரிக் பங்கன் பாசிட்டிவா இருக்குது சோ இது மாதிரி இருந்தா இது காமா இன்டெகரல் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு ஞாபகம் வரணும் அதாவது காமா ஆஃப் என் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் சோ இது மாதிரி இருந்தா அதை நம்ம காமா என் அப்படின்னு எழுதலாம் ஒன் மோர் ஸ்ட்ரக்சர் திஸ் காமா என் ஈக்வல் டு டூ இன்டு இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் பவர் டூ என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் சோ இதுல எந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒரு ஈஸியான ஃபார்முலா ஒண்ணு மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் கூட சிம்பிளா முடிச்சிடலாம் அதாவது லிமிட் ஜீரோ டு இன்பினிட்டி இருக்கணும் இ பவர் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் அதாவது எக்ஸுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு கோஎபிஷன் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் இன்டு டி எக்ஸ் சோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்தா நம்ம இது மாதிரி எழுதணும் தட் இஸ் பேக்டோரியல் என் ஏ பவர் என் பிளஸ் ஒன் இதுதான் காமா இன்டெகரலோட சிம்பிளிகேஷன் அதாவது இந்த பேக்டோரியல் என் நம்ம வேற மாதிரி எழுதலாம் காமா ஆஃப் n plus 1 divided by a power n plus 1 ஏன் அப்படின்னா நமக்கு காமா என் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி பார்த்தோம் அதுல அதாவது என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்ப இங்க காமா என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டோம்னா இத ஃபேக்டோரியலா கன்வெர்ட் பண்ணும் போது இதுல இருந்து ஒன்னு சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எழுதுற மாதிரி இருக்கும் சோ அப்ப இதுக்கான வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்க சோ இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பவர் எயிட் Into dx. So this is equal to, so இதே ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இந்த ஃபார்மேஷன் இருக்கு ஏட பிளேஸ்ல டூ இருக்கிறதுனால தட் இஸ் காம் ஆஃப் என் பிளஸ் ஒன் எயிட் பிளஸ் ஒன்னா நைன் வந்துடும் டிவைடட் பை ஏங்கிறது டூ அகெயின் எயிட் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னா நைன் வந்துடும் சோ இந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் ஏ வெளியே இருக்கு திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டூ இதுவும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின் தான் த வேல்யூ ஆஃப் integral 0 to infinity e power minus x into x power 3 by 2 into dx அப்படினு கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த n ஓட வேல்யூ இது மாதிரி ஃபிராக்ஷன்ல இருந்தா நம்ம எப்படி சிம்பிளிகேஷன் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத தான் இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இருக்குற அந்த டிफिकल्टி லெவல் அதாவது காமா n this is equal to சோ இது மாதிரி நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம் காமா n ஓட வேல்யூ சோ இங்க உள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே எக்ஸாக்ட்டா தான் இருக்கு சோ இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு இத மாத்தி எழுதிட்டு ஆன்சர் எழுதிடலாம் பாருங்க சோ இது குடுத்திருக்கிற இன்டெகரல் சோ இத நம்ம இன்டெகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டிவ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு எழுத போறோம் பட் ஆனா வேல்யூ சேஞ்ச் ஆக கூடாது இது மாதிரி எழுதலாமா பாருங்க எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் சோ என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் அது மாதிரி மாறிடும் சோ இப்ப இதே ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இந்த இன்டெகரல் பார்ட் இருக்கு அப்ப நம்ம சிம்பிளா காம் ஆஃப் த்ரீ பை டூ பிளஸ் ஒன் எழுதிடலாம் சோ இதுக்கான வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா காம் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இதை எப்படி நம்ம சிம்பிளிகேஷன் பண்ணணும்னு இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோலயே பாத்துருக்கிறோம் ஆக்சுவலா காம் ஆஃப் என் அப்படின்னு இருந்தா உள்ள இருக்கிறது இது மாதிரி ரேஷனல் நம்பரா இருந்தா நம்ம இப்படிதான் எழுதுவோம் என் இன்ட்டு காமா என் உள்ள இருக்கிறது ரேஷனல் நம்பரா இருந்தா அதாவது காம் ஆஃப் என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு இருந்தா என் இன்ட்டு காமா என் அப்படின்னு எழுதுவோம் சோ அது மாதிரி இதை எழுத ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா அதாவது த்ரீ பை டூ பிளஸ் ஒன்னு தான் நமக்கு ஃபைவ் பை டூன்னு போட்டிருக்கேன் அப்ப நம்ம இத காமாவுக்குள்ள மறுபடியும் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா த்ரீ பை டூ காம் ஆஃப் த்ரீ பை டூன்னு வரும் சோ மறுபடியும் இதை அதே மாதிரி பிரிச்சீங்கன்னா ஒன் பிளஸ் ஒன் பை டூ ஆர் ஒன் பை டூ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்ப த்ரீ பை டூ ஒன் பை டூ காம் ஆஃப் ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இதுக்கான வேல்யூ நம்ம பாத்துருக்கிறோம் தட் இஸ் ரூட் ஃபைவ் அதைதான் இங்க நம்ம சப்செக்ட் பண்ண போறோம் சோ ஒவ்வொரு முறையும் இப்படி
root 5 divided by 4 அப்படின் இருக்கு so இந்த answer எங்க இருக்கு பாருங்க option B இருக்கு so this is the right answer next question number 3 the value of integral 0 to infinity e power minus 2x x power minus 1 by 2 into dx அப்படின் கேட்டிருக்காங்க so இந்த x ஓட value minus ஆருக்கு இது x zeta gamma integralல தர்ப்போதிக்கு இல்ல so மத்த எல்லாமே அந்த structureதா இருக்கு so அப்பு நம்ம பஸ்டத gamma integral formationுக்கு மாத்தலாம் பருங்க integral 0 to infinity e power minus 2x x power minus 1 by 2 into dx this is equal to so நம்மல பொருத்து வரிக்கும் இந்த structureல் இருந்தா இந்த formula அண்டுது நம்ம பாத்து வந்திருக்கிறோம் அல்லாது e power minus ax x கு முன்னாடி ஒன்ன தவிர்த்து வேறையதாச்சு coefficient இருந்தா அது நமக்கு denominatorல் வந்திரோ அதை மாறி x power n minus 1 into dx நிருக்கும் போது gamma n divided by a power n அப்படின் எழுது so இங்க இருக்கிற minus 1 by 2 வே value மாராம n minus 1 இந்த structureக்கு மாத்தப் போரும் so integral 0 to infinity e power minus 2x x power minus 1 by 2 plus 1 and also minus 1 into dx plus 1 minus 1 cancel ஐடிச்சினா x power minus 1 by 2 இதேதான் இருக்கும் value இதும் change ஆகிறு so இப்போ இது இந்த formula structureல் இருக்கு பாருங்க அப்போ we can write n ஓட placeல minus 1 by 2 plus 1 அதுதான் இருக்குது so அதுதான் நம்ம எழுதப் போரும் a ஓட placeல 2 இருக்கும் அப்போ gamma of minus 1 by 2 plus 1 divided by 2 power minus 1 by 2 plus 1 so numerator பொருத்து வருக்கும் gamma of 1 by 2 நுவரும் denominatorல 2 power plus 1 by 2 நுவரும் so this is equal to gamma of 1 by 2 அப்படிங்கிறது root 5 அப்படின் பாத்திருக்கிறோம் 2 power 1 by 2 அப்படின்ன root 2 அப்படின்னும் பாத்திருக்கிறோம் so final இந்த answer எங்க இருக்கு பாருங்க so இது மொத்தமா சேத்து root 5 by 2 அப்படின்னும் எழுதலாம் so இந்த option seal இருக்கு so this is the right answer so இது very very important sum correct பாத்து வைச்சிருங்க next question number 4 the value of gamma of minus 1 by 2 அப்படின் குடுத்திருக்கிறாங்க அதாவது நமுக்கு இந்த property நாபக இருக்கும் gamma of n plus 1 இது மாறி இருந்ததனா நம்ம n into gamma n அப்படின் எழுதுனோ so இப்போ குடுத்திருக்கிறது minus 1 by 2 வாருக்குது first இதுக்கான value வேண்டும்னா இங்க ஒரு உள்ள ஒரு positive number வரமாரிதான் நம்ம எடுக்கு முடியும் so minus 1 by 2 plus 1 அப்படின் எழுதிக்கலாம் அது 1 plus 1 by 2 நான் plus 1 by 2 தான் so அப்படின் நம்ம இத n into gamma n n ஓட பிலேசில minus 1 by 2 இருக்கு substitute பண்ணலாம் பார் that is minus 1 by 2 gamma of minus 1 by 2 so இதுக்கு நம்ம value கண்டு பிடிச்சா போதும் அதுதான் இங்கு கேட்கிறாம் so அப்பு இங்க gamma of plus 1 by 2 வந்துரும் this is equal to minus 1 by 2 gamma of minus 1 by 2 so இரண்டு பக்கும் minus ஆல multiply பண்ணிட்டு இந்த 2 வை இங்க கொண்டு வந்தேங்கனா minus 2 into gamma of 1 by 2 this is equal to gamma of minus 1 by 2 அப்படியின் கடைக்கு so இதுக்கு value நமக்கு தெரியும் 2 into root 5 this is equal to gamma of minus 1 by 2 so இந்த option எங்க இருக்கு பாருங்க option 4 so this is very very important property இதை நாப்பகுச்சிகிறுதே குட நமக்கு நல்லதுதான் இதை மாதிரி நீங்கள் gamma of minus 3 by 2 and also gamma of minus 5 by 2 so இதுக்கலாம் குட நீங்கள் செஞ்சு பாக்கலாம் இதை மாதிதான் plus 1 add பண்ணிட்டு இந்த previous sum ஓட result apply பண்ணிரும் மாறி இருக்கும் try பண்ணி பாரும் next question number 5 so இந்த sum புருத்து வரிக்கும் இந்த gamma functionல log involveலானா method வேர் so அது நம்ம separate ஒரு video விடுக்குடு பார்க்கலாம் ஒரு example காக இந்த sum எப்படி செய்யிருது அப்படின் பார்க்கலாம் பாருங்க so இது மாறி logarithmic function இருக்கு அப்படின்னா first 1 by y அப்படின் substitute பண்ணிப்போ அடுத்து நமுக்கு இந்த log remove பண்ணனோ so 2 பக்கமும் exponential form கிரைஸ் பண்ணங்கினா this is e power x நும்ந்துரோ இங்க e power base e இருக்கிறுமாரிதாம் meaning so உங்களுக்கு தெரிய இந்த formation e power log a base e இது மாறி இருந்ததுனா இது நம்ம a நின் எழுதுலாம் so அப்பு this is equal to 1 by y அப்படின் கடை so y ஏ xல மாத்தியாச்சி அப்பு dy கு என்ன குடுக்குனோம் so இது ஒரு முறை differentiate பண்ணப் போரும் அது dy by dx this is equal to minus e power minus x into dx நோந்து next as usual integration procedure தான் follow பண்ணப் போரும் 
அதாவது லிமிட்டையும் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஒய்யோட லிமிட்டு ஜீரோ இருக்கு ஒன்னு இருக்கு ஸோ நமக்கு தேவை எக்ஸோட லிமிட்டு ஸோ நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு இதான் வச்சிருக்கிறோம் இதோட பிளேஸ்ல ஜீரோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நம்பர் பை ஜீரோ நாட் டிஃபைன் வரும் லாக் இன்பினிட்டிவ் நமக்கு இன்பினிட்டிவ் தான் ஒன்னுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் ஒன்னு கிடைக்கும் லாக் ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ தான் ஸோ இப்போ கொடுத்துக்கிற இந்த இன்டெகரல் எடுத்து எழுதிக்கலாம் லெட் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் வேல்யூ ஆஃப் ஜீரோ டு ஒன்னு லாக் ஆஃப் ஒன் பை ஒய் ஓல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி ஒய்னு இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வரி வச்சிருக்கிற லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவுக்கு இன்பினிட்டி வருது ஒன்னுக்கு ஜீரோன்னு கிடைச்சிருக்குது லாக் ஆஃப் ஒன் பை ஒய் டோட்டலாவே எக்ஸ்ன்னு வச்சிருக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் டி ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்க மைனஸ் இருக்கு இந்த லிமிட்ட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இந்த மைனஸ் போயிடும் சோ இன்டெகரல் இன்பினிட்டி டு ஜீரோங்கிறத ஜீரோ டு இன்பினிட்டியும் எழுத போறோம் அப்போ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு பாருங்க எக்ஸாக்ட் காமா பங்கன் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்கு சோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காம் ஆஃப் என் அப்படின்னு எழுதலாம் சோ இது மாதிரி லாகரதமிக் ரூல் இன்வால்வ் ஆகிற சம்ஸ் நம்ம செப்பரேட்டா ஒரு வீடியோல பாக்கலாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட் இது சோ இந்த மாதிரி லாக் இன்வால்வ் ஆனா நம்ம இது மாதிரி தான் செய்ய வேண்டியதா இருக்கும் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட்ல நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் சோ உங்களுக்கு அந்த ரூல ஞாபகப்படுத்துக்காக தான் இந்த சமயம் கொடுத்துருக்குது சோ இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கவும் சான்ஸ் இருக்கு காம் ஆஃப் லெவன் பை டூ இரேஷனல் நம்பரா இருந்தா நம்ம ஃபாலோ பண்ண போற அந்த ரிசல்ட் இதுதான் காம் ஆஃப் என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு இருந்தா என் இன்ட்டு காமா என் அப்படின்னு எழுதுவோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல என் இன்ட்டு இதுல இருந்து ஒண்ணு சப்ட்ராக் பண்ணுவோம் தட் இஸ் என் மைனஸ் ஒன் காம் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் இப்படி எழுதிட்டே போவோம் காம் ஆஃப் லெவன் பை டூ இது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா என் இன்ட்டு காமா என் இந்த லெவன் பை டூ நம்ம நைன் பை டூ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த நைன் பை டூ அதுதான் என்னோட வேல்யூ காம் ஆஃப் நைன் பை டூ நான் எழுதணும் அதே மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி டைரக்டாவே எழுதிக்கலாம் சோ அப்படியே ஒன்னு ஒண்ணு சப்ட்ராக் பண்ணிட்டே போங்க சோ நைன் பை டூல ஒன்னு சப்ட்ராக் பண்ணீங்கன்னா செவன் பை டூன்னு வரும் இதுல ஒன்னு சப்ட்ராக் பண்ணீங்கன்னா ஃபைவ் பை டூன்னு வரும் மறுபடியும் இதுல ஒன்னு சப்ட்ராக் பண்ணீங்கன்னா த்ரீ பை டூன்னு வரும் இதுல ஒன்னு சப்ட்ராக் பண்ணீங்கன்னா ஒன் பை டூன்னு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் நம்பர் ஆயிடும் லாஸ்ட் எண்ட்ல ஒன் பை டூன் முடியும் நம்ம இன்ட்டு காம் ஆஃப் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதுவோம் சோ ஃபைனலா ஏதாச்சும் கேன்சல் ஆகுதா பாருங்க எதுவும் கேன்சல் ஆகுற மாதிரி தெரியல சோ டினாமினேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் ஃபோர் இன்டு டூ 16, 16 16 E இ பவர்ல அந்த டிஃபரெண்ட் பிராக்ஷன்ஸ் இருந்தா எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பாக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து லாகரதமிக் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம பாக்கலாம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்